हेलो एवरीवन आज मैं आप लोगों के लिए मैं काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर इम्पोर्टेंट इसलिए ये चैप्टर आपको फिजिक्स में भी पढ़ना है एंड टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये चैप्टर लाइक आपका केमिस्ट्री में भी आएगा ना तो थिंग इसके आपको ये चैप्टर के क्वेश्चन आपको फिजिक्स आपके बायो में भी आएगी एंड सॉरी आपकी केमिस्ट्री में भी आएगी ना केमिस्ट्री में भी आपको ऑर्गेनिक में चैप्टर बायोमोलिकल पढ़ना होता है तो अपन स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने के पहले एक बार मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एंड तो साइड आई एम बी बी एस थर्ड ईयर स्टूडेंट मैंने अपना नीट एग्जाम ट्वेंटी ट्वेंटी में दिया था एंड मेरा स्कोर जो आया था वो सिक्स हंड्रेड सिक्सटी एट आउट ऑफ सेवन ट्वेंटी बायो में मैंने पर्सनल फिर फिफ्टी स्कोर किया था तो आज चलो अपन स्ट्रक्चर अच्छे करते हैं एंड देखो बायो के पार्ट ऑफ जिसमें बात करूँ चैप्टर में तो काफी सारा कंटेंट है बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आने चाहिए बट क्वेश्चन से रिलेटेड जगह से ही आते हैं रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जाती हैं तो अपन ट्राई करेंगे उस पर ही फोकस करने का एंड मैं भी ट्राई करूँ क्योंकि काफी लेंथी चैप्टर है एक घंटे में हमें कंप्लीट करना है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एग्जाम में रिपीट होता है अपन ट्राई करेंगे बस उनको अच्छे से कवर करने का ठीक है तो ये जो पहला पैराग्राफ है बेसिक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है इसमें लाइक कुछ भी आज सच नया नहीं बस आई लास्ट टाइम जो मैंने हाईलाइट करा है क्लोजर एग्जामिनेशन रिव्यू दैट रिलेटिव वनडे तक कार्बन हाइड्रोजन विद रेस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट इज हायर इन दम लिविंग ऑर्गेनिजम मतलब बस पैराग्राफ में ही बोला है कि लाइक पता कैसे चलेगा क्या लिविंग है क्या प्रेस मैट प्रेस में भी वही सब हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन जो आप मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ते हो वही बॉडी में भी है ना तो बस है क्या कि ऑलमोस्ट दोनों एक चीज है बट अंतर अल्टीमेटली क्या है कि जो आपका लाइक जो यहाँ पर है ना बॉडी में होता है वो कंपेरेटिवली ज्यादा है तो आपका बस बस इस इस तरह आपने जो मैंने हाईलाइट करा वो आपको आना चाहिए बिकॉज इस स्टेटमेंट के फॉर्म में आता है एक रोदर एग्जामिनेशन रिव्यूज एवेंडेंस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन विद रेस्पेक्ट टू अदर मेटल्स जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिजम ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अर्थ पुरुष ठीक है ओके तो इसमें से एक ये क्वेश्चन आते हुए आपका पहले है ना कि अपन जो एनालिसिस करते हैं तो जो कोई भी देखो यहाँ पे क्या करते हैं लिविंग पीपुलेशन इट कैन भी आदर वेजिटेबल और पीस ऑफ लीवर कुछ भी लोग अपन को ग्राइड करते हैं कॉल से एसिड डालते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे एसिड सोलिबल फूड एसिड इन सोलिबल फूड तो कौन से एसिड की बात करें तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरोसिटिक एसिड टी एल थ्री टी ओ एच ये इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मुला एज एन एज इसका नाइम ट्राइक्लोरोसिटिक एसिड ये आपको आना चाहिए बाकी आप जब करोगे तो इसमें क्या होता है कि जब आप ले रहे हो उसको ग्राइंड कर रहे हो उसमें एसिड डाल रहे हो दो फैक्ट होते हैं एक एसिड सोल्यूबल फूल होता है जो एसिड में डिजॉल्व हो गए एक जिसको अपन बोल लेंगे एक होता है फिल्टर एक होता है जो रिटेन हो गया एंड सेकंड तो रिटेनेट हो एक तो एसिड सोल्यूबल फूल हो गया एंड सेकंड जो आपका रिटेन हो रहा है इसको बोलते हैं रिटेनेट और एसिड इन सोल्यूबल पैक्शन होता है ठीक है और ऑब्वियसली अब इसमें क्या करते हैं फिर अपन सब क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव एनालिस करते हैं जो अभी इस लेवल पे हम लोग को नहीं पढ़ना एक उदेंसी आइडिंग लिखा बात क्या देना अपन आगे पढ़ेंगे आप जिसमें पढ़ते हो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो सॉरी क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव एनालिस आप वहाँ पढ़ोगे ना कि क्या कैसे कैसे करना चाहिए नहीं बट अभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए बस आपको पता होना चाहिए क्या यूज होता है सी एल पी सी सी एल पी सी सी ओ एच यूज होता है एंड इसका स्ट्रक्चर कैसा है एक सी यूज पर सी एल मतलब मीठे नहीं है ना मीठे में आपको सब्सिट्यूट करके एक सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ऐसे करके आपका नहीं कि बना होता है सी एल सी एल थ्री सी सी ओ एच होता है एंड यही आपको ट्राइक्लोरोसिटी के लोग हैं जो एसिड भी अपन यूज करते हैं सोलबल पूल एंड एसिड इन सोलबल पूल में यूज करने के लिए इसमें से बस आपको ये ये इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है ना ये आप कुछ ऐसा ऑर्डर भी पूछा जाएगी अर्थ क्रश में क्या ऑर्डर है एंड इवन इन द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी में क्या ऑर्डर है तो आपको ये आना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज फॉलोड बाई क्या होता है तो आपका कार्बन अल्टीमेटली ऑक्सीजन की बात क्या होता है तो अपन बॉडी में कार्बन होता है उसके बाद क्या होता है नाइट्रोजन होता है ये सब आपको आना चाहिए पूरा ऑर्डर आपको आना चाहिए कि अर्थ क्रश का क्या ऑर्डर है एंड इन बॉडी का क्या ऑर्डर है ऑर्डर आपको पूछा जाता है वैल्यू एक्ट नहीं पूछा जाएगा अब बायोमोलिकुल क्या है बायोमोलिकुल अपन चार्ट पर किसको बोलेंगे ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम द लिविंग टीशू उसको सब अपन हर चीज को क्या बोलेंगे बायोमोलिकुल ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग एंड वी कॉल्ड बायोमोलिकुल हो गया ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें बेसिकली चैप्टर में जो टेबल्स है आपको वही इंपॉर्टेंट है ना अगर इसमें देखो सोडियम है पोटेशियम कैल्शियम ये कॉमन है ये तो आपको बेसिकली पहले से आता होगा बट आपके बीच पूछे जाते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड मिल सकते हैं फॉस्फेट सल्फेट कैल्शियम कार्बोनेट इन कैल्सियम कार्बोनेट एन एसियल जो सोडियम क्लोराइड होता है ये ये सब भी क्या मिलते हैं रिप्रेजेंट जो लिविंग टिक्स में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें से ये सब मिलते हैं तो ये आपको टेबल आना चाहिए इसमें कुछ एक्स अच्छा है नहीं जो आपको नहीं
आपको लिपिड्स मिलते हैं आपको क्यों मिलते हैं क्योंकि वे साइकिल के कम में करके मैक्रोमल्स की तरह हो जाते हैं लिपिड मिल सकते हैं प्रोटीन्स मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं ना ये सब चार कंपाउंड्स होते हैं जनरली जो मिलते हैं आपको एसिड इन सॉल्वर फैक्शन में एंड उसको अपन क्या बोलते हैं बायो मैक्रोमल्स को बोलते हैं जब आगे अपन पढ़ेंगे अब अमीनो एसिड के बारे में पढ़ते हैं अमीनो एसिड क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है एंड इसमें क्या होता है कार्बन होता है इसमें का अमीनो ग्रुप होता है एंड अमीनो एसिड है ना अमीनो ग्रुप ही एसिड मतलब एसिडिक ग्रुप ही होता है एक तो आपका हाइड्रोजन होता है जो कार्बन होता है उसको अल्पा कार्बन बोलते हैं एंड इसलिए क्या बोलते हैं इसको अल्पा अमीनो बोलते हैं बिकॉज अल्पा कार्बन है जिसपे अपन सब्सिट्यूट कर रहे हैं है क्या सब्सिट्यूटेड मिथे नहीं है इसमें कार्बन है एक अमीनो ग्रुप ऐड किया हुआ है एक एसिड ग्रुप है एक आर ग्रुप है एक हाइड्रोजन है ऐसे करके एक्चुअली क्या है सब्सिट्यूटेड मिथेन की होते हैं एंड उसके बाद जो आर ग्रुप होता है वो वेरिएबल होता है वेरिएबल मतलब उसमें हाइड्रोजन हो सकता है आपका कार्बोक्सिल ग्रुप हो सकता है अमीनो ग्रुप हो गया हम बोलते हैं एसिडिक एसिडिक अमीनो एसिड है बेसिक अमीनो एसिड है तो किसके बेसिस बोलते हैं आर ग्रुप के बेसिक बोलते हैं क्या कार्बोक्सिल ग्रुप है क्या अमीनो ग्रुप होता है एंड वेरिएबल ग्रुप हो सकता है जिसको अपन आर ग्रुप बोलते हैं ठीक है ना मतलब अल्टीमेटली एक कार्बन होता होगा एक हाइड्रोजन होता है एक अमीनो ग्रुप होता है एक आपका कार्बोक्सिल ग्रुप होता है एंड एक वेरिएबल ग्रुप होता है जिसको अपन आर ग्रुप बोलते हैं आर ग्रुप के बेसिस पर अलग अलग तरह के अमीनो एसिड हो सकते हैं ठीक है ना अगर हाइड्रोजन का नाम क्या होगा वैक्सीन बोलेंगे अगर मिथाइल ग्रुप है सी एच थ्री है तो उसको क्या बोलेंगे एलिनिन बोलेंगे अगर हाइड्रोक्सिन मिथाइल सी एच टू ओ एच है तो उसको स्टीरिंग बोलेंगे तो ऐसे करके तो टोटल बहुत सारे अमीनो एसिड हो सकते हैं बट ट्वेंटी अमीनो एसिड है जो बॉडी में प्रोटीन बनाने में होता है ना थ्री ऑफ द ट्वेंटी जो होता है जो फिगर नाइन पॉइंट वन में ये देखिए आप दे रखा है यहाँ पे कि अगर सबसे एक तो एच हो गया एन एच टू सी ओ एच सी एक एस की हर जगह आपके होगा एमिनो एसिड में बाकी एक आर ग्रुप होता है जो वेरिएबल ग्रुप होता है जो कि आपका ग्लाइसिन हो सकता है आपका एरनिन हो सकता है आपका स्टीरिन हो सकता है ठीक है डिपेंडिंग अपॉन आर वेरिएबल ग्रुप अलग अलग तरह के एसिड हो सकते हैं क्योंकि अमीनो एसिड तो अब देखो अब ज्वेटर आइनिक फॉर्म क्या होता है एक मतलब वो नहीं जितना एसिडिक है उतना ही बेसिक है तो पार्ट ऑफ टाइम पे वो न्यूट्रल हो गया है जितना एसिडिक है उतना ही बेसिक ऐसे क्या होता है अगर आप कोई भी एसिड है उसको अगर बेसिक मीडियम में डालोगे तो एच प्लस को लूज कर देगा है तो सीओ माइनस में फॉर्म में एडिट कर देगा अगर एसिडिक मीडियम में डालोगे तो एच प्लस अटैक कर देगा यहाँ पे एन एच टू पे तो एन एच थ्री प्लस बन जाएगा तो ये कब एक्सिस करेगा एसिडिक ग्रुप में ये कब करेगा बेसिक में और ये क्या बोलता है आपका ज्वेटर आयन बोलते हैं जिसको जब आपका एक आइसोडक्टिव पॉइंट पाइसोडक्टिव पे ये बनता है ना और इसलिए बाकी यहाँ पे आपको जो भी यूनिवर्स के नाम दे रखे हैं वो आपको आने चाहिए इसलिए जो डायग्राम में दे रखे हैं वो तो आपको आने ही आने चाहिए बाइकिंग में होता है एलिंग में सी एच टू होता है स्त्री में सी एच टू होता है ठीक है बाकी यहाँ पे हाइड्रोजन ये तो ठीक है बाकी यहाँ वही है कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलूम जैसे मैंने स्टार्टिंग बात करता है एसिडी को सकता है एग्जाम्पल क्या होगा ग्लूटामिक तो बेसिक को सकता है बेसिक एग्जाम्पल कौन सा है राइट न्यूट्रल कौन सा है वैलिनी आपको आना चाहिए बाकी केमिस्ट्री में पढ़ोगे बाय वाल तो आप उसमें टोटल ट्वेंटी जो अमीनो एसिड है मिलाकर जो प्रोटीन आते हैं इन ट्वेंटियों का आपको नाम याद करना पड़ेगा एंड सबसे भी आपको याद करना है यहाँ नहीं दे रखा इसलिए मैं यहाँ मैंसन नहीं कर रहा हूँ बाकी अमीनो एसिड में ट्राइड एरोमेटिक अमीनो कार्बन चेन होता है लाइक ये फैटी हो गया बाकी कच्चा आप पाल दें पार्मेटिक पार्मेटिक के जिनमें टोटल कितने कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग सी ओ एच होता है तो आपको लाइक सिक्सटीन कार्बन होते हैं और ये इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है आपके पार्मेटिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं इंक्लूडिंग सी ओ एच तो आपके सिक्सटीन कार्बन होते हैं बाकी जनरली क्या होते हैं वाटर इंसॉलिबल होते हैं और लिक्विड का हो सकता है सिंपल फैटी एसिड हो सकता है जिसमें अपन बात बात करें कि कार्बोक्सिल ग्रुप होता है अटैच टू एन आर ग्रुप हो सकता है आर ग्रुप बैरी कर सकता है एक कार्बन से लेकिन नाइनटीन कार्बन से पार्मेटिक एसिड की बात करें तो उसमें सिक्सटीन कार्बन होते हैं कार्बन बाकी 
देखो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोल सकते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है तीन जगह ग्रुप करते हैं लिपिड क्या जा सकता है सिंपल बोल क्या है एक्चुअली ड्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन क्या बन जाता है मोनोक्लिकाइड बनता है डाइकीकाइड बनता है ड्राइक बन सकता है यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड बन सकते क्या बोलते हैं ईस्टरिफाइड भी क्लेस्ट्रॉल कोई भी एसिड है मारो पाल मिट्टी के एसिड है दे रखा होगा जैसे जैसे ड्राई क्लिप साइड है ना ड्राई क्लिप साइड तो क्या दिख रहा है एड हो गया फॉस्फोलाइटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉस्फोलिपिड बोलेंगे एक एग्जांपल कौन सा होता है लेसिक लेसिक में भी स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए लेसिक में कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के सिवाय क्या क्या हो सकता है एक फॉस्फोरस होता है एक नाइट्रोजन होता है ये आपको याद होना फॉस्फो ये एक्चुअली क्या है फॉस्फोलिपिड लेसिक है ना सेल वॉल में भी भी मिलता है सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन में मिलता है तो फॉस्फोलिपिड लेसिक हो गया अब ये क्या है न्यूक्लियोसाइड क्या है न्यूक्लियोटाइड क्या है बाकी ये सब कौन से ज्यादा सारे न्यूक्लिक एसिड होता है तो ये क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक आपको अच्छे से आता होगा आपने पढ़ा होगा प्यूरी पैरोमेडियन एटी जी सी होता है एटी डबल वन जी सी ट्रिपल वन ये सब काफी सारी चीजें जो आपको आती होंगी पहले से बट ये और ये सब चीजें जो है आप डिटेल में पढ़ोगे जब जेनेटिक कॉलेज जब करें यहाँ पे सिंपल बेस में जो मैंशन कर रखा है ओपन बात करते हैं हाइड्रोजन बेस के नाम पहले आपको आना चाहिए जिससे हो गया और जब इनके साथ अगर शुगर को अटैच कर दो नाइट्रोजन बेस को अगर शुगर से अटैच कर दो तो क्या बनेगा न्यूक्लियोटाइड बनेगा उसमें अगर फिर न्यूक्लियोटाइड में अगर फॉस्ट ग्रुप एड कर दो तो न्यूक्लियोटाइड बनता है एंड अल्टीमेटली एडिनो तीन बाकी आपको नाम बनना चाहिए ना कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड है कौन सा नाइट्रोजन बेस है कौन सा न्यूक्लियोटाइड है न्यूक्लियोटाइड बार बार मिलती है तो क्या बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं टेगोरी राइबोज के साथ मिल रहा है दो तरीके के गोरी होते हैं राइबोज डी ऑक्सी राइबोज है ना टू हाइड्रो ऑक्सी राइबोज होता है तो आपका डीएनए बन गया आपका आर एन ए बन जाता है डी ऑक्सी राइबो शुगर राइबो न्यूक्लिक एसिड आर एन ए ये सब चीजें आपको आसान है बस इसमें आपको क्या चाहिए कि अगर सिंपल आपका नाइट्रोजन में से शुगर मिल गया तो न्यूक्लोटाइड बोलेंगे फॉस्फेट ग्रुप एड हो गया तो न्यूक्लोटाइड बोलेंगे एडिनोसिन बोनोसिन यूरोटिन साइट्रोडिन ठीक है आप पाता हो बाकी इसमें से जैसे मैंने बोला नाइट्रोजन बेस होता है नाइट्रोजन बेस में अगर शुगर एड हो गई आपका देखो ये आपका नाइट्रोजन बेस इसमें शुगर एड हो गया तो ये का यूरासिल हो गया तो ये क्या यूरासिल फाइव मिनट में पता होगा आपको सी यू टी साइड्रोटीन साइट्रोसी यूरासिल फाइव मिनट में क्या होते हैं आपको फाइव मिनट बोलते हैं फाइव मिनट बोलते हैं फाइव मिनट में अगर नाइट्रोजन आपका लाइक एक शुगर मिल गया शुगर मिल गया तो यूरिडिन बनता है और उसके बाद अगर लाइक फिर फॉस्फोरस ग्रुप हो गया देखना फिर फॉस्फोरेट कर देंगे अपने तो क्या बन जाएगा आपका ये तो डेफिनेटली दिखता है बट आपका न्यूक्लोटाइड बन जाएगा ठीक है बाकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलाइट होता है ये टेबल आपको अच्छे से आना चाहिए टेबल अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है एंड ये टेबल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे मल्टीपल टाइम एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट इस टेबल में लाइन बनाए आपको टेबल अच्छे आना चाहिए कि क्या एल्कोलॉइड होता है और जैसे अब मान लो ये सब क्वेश्चन में आता है कि बिन ब्लास्टिंग क्या है जो आपका बेसिक कम्पाउंड है जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो मैंने बोला उसको क्या बोलेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट बोलेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत जो अलग ऐसे रबर हो गया एल्कोलाइट हो गया रबर है एंटीबायोटिक्स ये सब क्या सेकेंडरी मेटाबोलाइट है जो काफी सारे अपन ह्यूमन की यूज में आते हैं ना बाकी क्या फंक्शन है इसमें वो अभी अच्छे से पता नहीं हर चीज का फंक्शन नहीं पता बट हाँ दे आर यूजफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर ये आपको ठीक है बायो नाइट्रोमोलिकूस क्या बोलते हैं वही बोलने बोला कि जो एसिड्स इन सॉल्वर प्लास्टिक बोलते हैं जनरली वही बायो नाइट्रोमोल होते हैं विद्यान ऑफ लिक्विड है ना अब जो पायो बाय जो एसिड सोल्यूबल पूल है आपको उसने मल्टीपेट कहाँ से कहाँ होता है तो फ्रॉम एटीन टू अराउंड एट हंड्रेड डाल्टन अप्रोक्सीमेटली होता है कितना होता है एटीन से लेकर एट हंड्रेड डाल्टन के आसपास होता है अप्रोक्सीमेटली एंड एसिड सोल्यूबल इन सोल्यूबल जो बायो में चार्ज होते हैं ना प्रोटीन होते हैं लिक्विड के फिल्ड होता है पॉलिसेक्राइड होते हैं जो मैंने बोल रहा था कार्बोहाइड एंड आपका लिक्विड्स होते हैं और लिक्विड के थोड़े घर बाकी की कैप्शन ऑफ लिक्विड बात करते हैं बायो मैथ्री मोलिकुल बाकी मैथ्रोमोल का वो क्राइटेरिया क्या है कि अगर उनका फेबरेट कितना भी लाइक थाउजेंड ऑफ डाल्टन होता है ना मल्टीबेट इन द रेंज ऑफ टेन थाउजेंड डाल्टन एंड एवं अब टेन थाउजेंड डाल्टन एंड एवं वो सब बोलते हैं बट लिक्विड भी इसमें होता है जो कि नहीं है ना वन वन दो बीच है मल्टीबेट सर लेस एन वन थाउजेंड डाल्टन एंड और जो एक थाउजेंड एक वन थाउजेंड डाल्टन से कम होता है उसको अपन क्या बोलते हैं अपन बायो माइक्रोमोलिकुल माइक्रोमोलिकुल बोलते हैं आप लिक्विड का वेट कितना होता है अप्रोक्सीमेटली आठ सौ डाल्टन का आसपास होता है उससे ज्यादा नहीं होता फिर क्योंकि जैसे मैंने बोला लिक्विड फाइड्रोफोबिक होता है ना तो ऐसे ऐसे करके बेसाइक ना बना के जुट जाता है बायो मैक्रोमोलिकुल वाले में बट बात करो लि
एंड डेफिनेटली चार मिल से एसिड इंसॉल्यूबल फैक्टर लिए एंड उसमें से लिक्विड को छोड़कर बाकी स्किन के आपके बारे में माइक्रोमोलिक्यूल लिक्विड है टॉट स्ट्रिक्टली माइक्रोमोलिक्यूल की आपको पता ही है बाकी आप पाँच से एक कौन सेल में कितना कंटेंट होता है ये टेबल इंपॉर्टेंट है पूछा जाता है लिक्विड के सिर्फ पाँच से सात आए आप एक परसेंट होता है लिक्विड दो परसेंट कार्बोहाइड्रेट तीन परसेंट वाटर सत्तर से नब्बे परसेंट ये बेसिक है आप पाना चाहिए टेबल इंपॉर्टेंट है इससे ही बहुत बताते हैं बाकी प्रोटीन हो गया तो प्रोटीन क्या है एंड चार्टर में जनरली का कुछ थोड़ा पास वो इंपॉर्टेंट है वो अच्छे से आप पाना चाहिए बाकी प्रोटीन से प्रोटीन भी क्या होता है पॉलीपेप्टाइड होता है एंड डेफिनेटली क्या होता है अमीनो एसिड से मिल मिलकर बनता है अमीनो एसिड कहते हैं जो लिंक होते हैं जो पेप्टाइड बॉन्ड से होते हैं एंड डेफिनेटली बहुत सारे अलग अलग तरह के अमीनो एसिड होते हैं बट ट्वेंटी टाइप के अमीनो एसिड होते हैं जो जनरली आपके प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं प्रोटीन इज हाइड्रोपोलीमर होता है बहुत अलग अलग तरह के अमीनो एसिड बनते हैं ना कि होमोपोलीमर होता है भाई जैसे आपका पूरे स्टार्च हो गया ग्लाइकोजन है सब क्या है होमोसाइक्राइड है हेट्रोसाइक्राइड होता है होमो मतलब कि ग्लूकोज का रिपीडेड बॉन्ड है तो ग्लूकोज से बना तो दी जा रहा बट प्रोटीन क्या होता है ये हेट्रोपोलीमर होते हैं हेट्रोपोलीमर में होते हैं बिकॉज अलग अलग तरह के अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं और होमोपोलीमर का बोलेंगे अगर ओनली वन टाइप ऑफ होमोमर होता है रिपीटिंग एंड नंबर टाइम तो क्या बोलते हैं होमोपोलीमर बोलेंगे बाकी इसमें से ये इंपॉर्टेंट है ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है इसमें आपको सब आता होगा एंड ये ग्लूट फोर वाला जो होता है ग्लूट वन ग्लूट टू ग्लूट थ्री ग्लूट फोर सब आपने पढ़ा होगा जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट की यूज होता है ये आपका पी वाई क्यू से आपको पता चला चुका है तो इसमें आपको ये आना चाहिए ठीक है बाकी अमीनो एसिड में भी जो होते हैं जो ट्वेंटी अमीनो एसिड होते हैं उसमें बहुत सारे होते हैं जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं बाकी जो होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं नॉन एसेंशियल को बोलेंगे जो अपने बॉडी में साइज हो जाते हैं जो आपको एक्स्ट्रा डाइट मिलने की जरूरत नहीं है बाकी बहुत सारे होते हैं जो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो बॉडी साइज में नहीं होते हैं एंड वो आपको बाहर से लेने पड़ते हैं नॉन एसेंशियल और नॉन एसेंशियल या केमिस्ट्री में पढ़ो अच्छे बाकी ये जो है ये आपको अच्छे से आने चाहिए कोलाजन इज द मोस्ट एवेंडेंट प्रोटीन एनिमल आपको ये पॉलीथाइक्राइड है पॉलीथाइक्राइड में जैसे मैंने बोला कि पॉलीथाइक्राइड में क्या होता है कि ये भी माइक्रोमोलिकुलर है एसिड सल्फर इंजेक्शन का वेट कितना होगा 10000 आर्डन के अप्रोक्स होगा तभी होगा अभी इसमें ये जनरली होमोपोलीमर हेट्रोपोलीमर दोनों होते हैं जैसे सेल्यूलोज होगा सेल्यूलोज है तो सेल्यूलोज क्या होता है ये पॉलीमर ये एक पॉलीथाइक्राइड होता है कंसिस्टिंग ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसाइक्राइड जो कि ग्लूकोज होता है सेल्यूलोज क्या है होमोपोलीमर भी प्रोटीन क्या होता है हेट्रोपोलीमर होता है ना ये होमोपोलीमर स्टार्क भी इसका एक वेरिएंट है जिसमें और इंजुलिन हो गया इंजुलिन क्या है ये आपका लाइक पॉलीमर है आप कैसे पॉलीमर ये फैक्टोस का पॉलीमर है स्टार्ट हो गया सिंगलोज हो गया ग्लाइकोजन हो गया ये सब कैसे पॉलीमर है ग्लूकोज के पॉलीमर बाकी जो ये होता है ये क्या होता है कि जो पॉलीथेक्राइड में चेन जो होता है उसमें राइट हैंड जो होता है ये मामूली चेन में तो ये राइट हैंड है कैसा होता है आपका रेड्यूसिंग होता है राइट वाला रेड्यूसिंग लेफ्ट वाला नॉन रेड्यूसिंग होता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे आठ से राइट आठ से रेड्यूसिंग होता है राइट हैंड इसका रेड्यूसिंग होता है लेफ्ट हैंड इसका रेड्यूसिंग एंड होता है बाकी स्टार्ट होता है ऐसे करके हेलीकल स्ट्रक्चर में कर सकता है इसमें आयोडिन का मानकुल स्टार्ट क्या कर देता है आपका ब्लू कलर देता है बाकी सेलुलोज है आपका वो भी ग्लूकोज से बना होता है लेकिन ऐसे हेलीकल स्ट्रक्चर नहीं होता है ऐसे आयोडिन का मानक नहीं करते सेलुलोज जो होता है आपका ग्लूकोज का मानकुल स्टार्ट होता है 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 ग्लूकोज का वो ऐसा आपका जो ब्लू कलर होता है वो ब्लू कलर नहीं देता जैसे कि आपका स्टार्ट देता है स्टार्ट एडिंग कॉम्प्लेक्स आपका ब्लू कलर देता है बट सिलोज आपका ब्लू कलर नहीं देता है बहुत स्ट्रक्चर नहीं होता है कॉम्प्लेक्स करीब नहीं होता है जो आपकी इसमें आप आयोडिन ब्लू कलर देता है इंजोलिन होता है तो इंजोलिन इज ए पॉलिमर ऑफ ट्रैक्टोज है ना ट्रैक्टोज का पॉलिमर होता है इंजोलिन ये आपको अच्छे से आना चाहिए ठीक है बाकी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं जैसे ग्लाइकोज अमेनो ग्लाइकेंस हो गया है जैसे आ, एक तो याद करो काइटिन काइटिन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे काइटिन इंपॉर्टेंट है इसमें क्या होता है आज के पहले पढ़ तो में एक दोस्त जो होते हैं आर्थ्रोपोर्ट तो से बना होते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलिसेक्राइड से बने होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं काइटिन बोलते हैं जिस कॉम्प्लेक्स पॉलिसेक्राइड और मोस्टली होमोपोलीमर्स होता है एंड कॉम्प्लेक्स जनरली जो ये आप पढ़ो स्टार्ट हो गए पॉलिसेक्राइड होंगे जनरली होमोपोलीमर्स होते हैं होता है डेफिनेटली बट आज जनरली क्या होता है जो कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं जनरली क्या होते हैं होमोपोलीमर होते हैं स्टेटमेंट आता है कॉम्प्लेक्स पॉलिसेक्राइड और मोस्टली होमोपोलीमर आप आपका नहीं किया जाएगा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स तो वो हेट्रो होगा ना बट नहीं है तो नहीं है तो कॉम्प्लेक्स पॉलिसेक्राइड है वो जनरली क्या होते हैं हेट्रोपोलीमर होते हैं बाकी जो ये सब ग्ल
एडो से जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं न्यूक्लियर बन जाते हैं ये भी कैसे मैंने बताया कि एक इन सोलर फैक्ट नहीं मिलता है माइक्रोमोलिकुल जाता है एक इन सोलबल फैक्ट नहीं मिलता है बाकी न्यूक्लोटाइड का एक होकर बनता है न्यूक्लोटाइड हो गया तो न्यूक्लोटाइड में थ्री तीन कम्पोनेंट जैसे हम बात करें क्या एक हाइड्रोफाइड की बाकी वही है कि यूरिन का एमिडिन होता है नाइट्रोजन भी सुनाता है एडिन वन इन ग्रेस टू साइड्रोसिन साइन होता है इसमें जिसकी यूटी साइड्रोसिन रेसल थे पैरिमिडिन होता है बाकी जो एडिन और वन इन होता है ये कहता है प्यूरिन होता है बाकी आप इसमें शुगर होता है ना कि जब नाइट्रोजन के साथ शुगर एड के जब आपका न्यूक्लियोसाइड बनता है इधर शुगर क्या हो सकता है राइबोज सकता है राइबोसाइड हो गया तो आर एन बनता है अगर टू 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 डैश डी ऑक्सी राइबोज राइबोज और टू डैश डी ऑक्सी राइबोज टू डैश डी अगर डी ऑक्सी राइबोज तो फिर क्या बनेगा आपका
तो दूसरा का नई डायरेक्शन गैस का ऐड तो गई थी दिख रहा है उल्टा उल्टा इसके डायग्राम में दिखा रहा है क्योंकि दिखा रहा है क्योंकि एंटी कार्ड होते हैं बाकी ये अल्टीमेट या कैसे करके हेलिक बनाते हैं बाकी ठीक आगे दे रखा होगा यहां पे ऑप्शन पर नहीं है और वही होता है एंटी पैरेलल लॉजिक में सर एक एंटी पैरेलल पैरेलल नहीं होता है एंटी पैरेलल तो ऐसे तो दूसरा क्या होगा ऐसे एंटी पैरेलल होते हैं एंड रनिंग अपोज डायरेक्शन होता है बाकी ये इंपॉर्टेंट है कि ए और टी कितना होता है ए और टी में तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जी और टी में कितना होता है दो हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ए एंड एंड ए और टी में क्या होता है दो होता है एटी में क्या होता है दो होता है जीके में कितना होता है तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बाकी अगर आप पूरा देखो ऐसे करके अगर हेलिकल टर्म होते हैं ना अगर हेलिक रहते हैं और टेन स्टेट का मतलब जब टेन ऐसे करके जैसे ए टी मतलब ये लाइडर की तरफ इमेजिन करते हैं और एक ए टी आता वो एक लाइक इसका पैरक जो लाइडर था वो बना रहा था टेन लाइडर से बात करो तो वो सिक्सटी डिग्री टर्न कर जाता है मतलब एक ए टी है ऊपर अगर ए टी है किसी चीज जो भी है आप वहाँ से वहाँ जा रहे हो मतलब थर्टी सिक्स डिग्री टर्न कर रहे हो टोटल जो ऐसे करके तीन साठ डिग्री होता है ये मात्र थर्टी फोर एंस में कंप्लीट हो रहा है मतलब हर एक बेस पे आप ऊपर जा रहे हो मतलब थ्री पॉइंट फोर एंस में ऊपर जा रहे हो है ना तो थ्री पॉइंट फोर एंस में टोटल था दस है तो थर्टी फोर एंस और टोटल तीन सौ साठ डिग्री घूमता है दस में मतलब हर एक स्टैंड जो एक एसेंट होता है टॉप एसेंट आप थर्टी सिक्स डिग्री क्या कर रहे हो एसेंट कर रहे हो बाकी है बाकी वही तो ये जो अपन स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं किस स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं बीटा डी एन स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं बाकी जो जैसे मैंने बोला डिटेल में पढ़ो अल्फा डीएनए बीटा डीएनए अलग अलग तरह के बहुत सारे डीएनए होते हैं जो कि आप ई कन्फर्मेट के बेस पे नाम रखा गया है इनको एंड वो आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे ठीक है ओके बट अगला क्या है डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म इसमें क्या है टर्न ओवर क्या होता है या कॉन्टेंट टर्न ओवर क्या होता है जिसमें डेट देर कॉन्टेंट टर्न ओवर मतलब क्या होता है कॉन्स्टेंटली बींग चेंज इन अदर बायोमोलिक्यूल एंड ऑल्सो मिड फॉर्म टू तो एक है तो वो किसी और में बन रहा है और बना है बना तो एक नहीं है कि अगर एक प्रोटीन दो प्रोटीन बना वो डिग्रेड हो रहा है कोई और प्रोटीन बन भी रहा है ना तो टर्न ओवर होते रहता है इसी को क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्मिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं वही एग्जाम्पल क्या क्या मेटाबॉलिज्म क्या पड़े की एक एच ग्रुप होता है सीओ एच होता है उसमें सीओ टू नहीं रिमूव कर दो तो सीओ टू एडेड ग्रुप हो गया तो क्या बन जाएगा वो आपके माइंड बन जाएगा उसी तरह किसी को मतलब तो वही बस किसी एक क्या दिखा रहा है मेटाबॉलिज्म होते रहता है ना यानी चीजें बनते रहते हैं कौन चीजें निकलते रहते हैं ना बैक्टीरिया एक्सपेरिमेंट क्या दिखा रहा है मेटाबॉलिज्म होते रहता है इसमें बात तो और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने हाईलाइट करा है उसका भी एक बार पढ़ते हैं आपको पीडियस मिल जाएगा ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने हाईलाइट करा वही तो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है बाकी उन्होंने लिख रखा है बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसमें आपको पाकिस्त नहीं आपको स्टेटमेंट पूछ सकते हैं ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फ्लो ऑफ मेटाबॉलिक टू मेटाबॉलाइट टू मेटाबॉलिक बात का है तो डेफिनेट रेट ये इंपॉर्टेंट है जो भी जब रिएक्शन हो रहा है तो उसमें क्या डेफिनेट रेट होता है डायरेक्शन होता है एंड मेटाबॉलिक मेटाबॉलाइट फ्लो इज फॉर द डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्सिक्वेंट होता है ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है देर इज नो अनबेटलाइज मेटाबॉलिज्म रिएक्शन इन लिविंग सिस्टम कोई भी ऐसा अनबेटलाइज रिएक्शन नहीं जो लिविंग सिस्टम में होता है समय क्या होता है कैटिस होते हैं कौन करते हैं इंजाइट करते हैं बाकी अब इंजाइट पढ़ेंगे कुछ तो एक चैप्टर में अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है इंजाइट इंपॉर्टेंट है अब बन रहा है तो उसको क्या बोलेंगे एनाबॉलिक हो रहा है ब्रेक हो रहा है तो कैटाबॉलिक हो रहा है कैटाबॉलिक में क्या होता है एनर्जी निकलता है तो एनाबॉलिक जन निकल तो एनर्जी रखते हैं फॉर्मिक अल्कोहल बायोसिंथेटिक होता है पाथ एनाबॉलिक पाथ को भी टूट रहा है क्या बोलेंगे कैटाबॉलिक पाथ बोलते हैं असेंबली ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एम्यून रिक्वायर एनर्जी होता है इनकूड ऑन दर एंड कैटाबॉलिक पाथ भी क्या होता है मीज ऑफ एनर्जी होता है जैसे ग्लूकोज है उसको जब बेबी लॉन्ग करते हैं लैक्टिक स्पीड में फिल्टर मसल में चुका होता है जिससे ग्लूकोज से लैक्टिक स्पीड बन गए फिर दस मेटाबॉलिक बात हो रहा है दस मेटाबॉलिक स्टेज पर तो बाइक्राइसिक बोलता है इसमें एनर्जी निकलता है जो कि बॉन्ड के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं एनर्जी का लिविंग सिस्टम क्या होता है ए टी सी होता है सब होता ही होगा बाकी लिविंग स्टेट क्या होता है लिविंग स्टेट में भी आपको जो वैल्यू है वो याद नॉर्मली कितना होता है ब्लड कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज कितना होता है फोर पॉइंट टू मिली मोर से लेकर पर लीटर से लेकर सिक्स पॉइंट वन मिली मोर पर लीटर होता है मैंने हारमोन क्या होता है बहुत कम होते हैं क्योंकि मिली मोर है पर लीटर ये क्या नैनोग्राम पर एम एल ठीक है ना तो बहुत ज्यादा अंतर होता है हारमोन डेफिनेटली कम होंगे ये जो स्टेटमेंट ब्लैक वाला ये इंपॉर्टेंट है नॉन इक्म स्टेटी स्टेट एबल टू परफॉर्म बता कोई भी इक्लोब्रियम में तो क्या होता है जो आप इसमें पढ़ते होगे बस वही अगर आप इक्लोब्रियम में चल जाओगे तो आप क्या होगा कि लाइक मतलब वर्क जीरो होता है अपन क्या होता है नॉन इक्लोब्रियम होता है तो नॉन इक्लोब्रियम स्टेडिएटेड एबल इसलिए नॉन इक्लोब्रियम इसलिए क्या अपन वर्क परफॉर्म कर रहे हैं स्टेडी स्टेट इज न
एक्टिसाइड बोलते हैं एक्टिसाइड भी कहाँ है जहाँ पे वापस सस्टेड बाइंड होगा अल्टीमेटली थ्रो प्रोडक्ट में बनेगा है ना बाकी डिफरेंस क्या होता है इंजाइम डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैंने भेजो आपका जो इंजाइम थे वो जनरली क्या आपका ऑर्गेनिक फैटिस्टर की तरह आपका इनऑर्गेनिक फैटिस्ट करते हैं एंड जो बेसिक डिफरेंस तो वो क्या है वन मेजर डिफरेंस क्या है इनऑर्गेनिक फैटिस्ट वर्क एफिशेंटली एट हाई टेम्परेचर होता है बट इंजाइम होता है फोर्टी डिग्री के ऊपर गया तो मैं जाता हूँ ऑब्वियसली आप पढ़ोगे पीसीआर बायोकेमिस्ट्री में बैक्टीरिया जो होते हैं उनसे जो निकाला जाता है उनका डीएनए पॉलीमर तो वो अच्छे टेम्परेचर तक कम पड़ता है वहीं अपनी प्रकार का इंडाइट नहीं पड़ता है और जैसे एसोलेटेड फॉर्म ऑर्गेनिजन वो नॉर्मली नहीं बनता है हाई टेम्परेचर एक्साम्पल हॉट मेट एंड सल्फर स्प्रिंग ओपन पर्ड एंड बैचलर थर्मो एक्टिस जो आप पीसीआर में पढ़ोगे उनका जो लाइक जो उनका वो लाइक मतलब उनका डीएनए पॉलीमर है वो आपका एटी नाइनटी डिग्री तक काम कर सकता है बाकी केमिकल रिएक्शन है तो बस केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं बस वही इसमें एक फिजिकल चेंज रहते हैं इसमें वही केमिकल रिएक्शन होता है मतलब बॉन्ड बनते हैं जब आपका जब रिएक्शन होता है तो बॉन्ड बनते हैं बॉन्ड टूटते हैं तो अल्टीमेटली न्यू प्रोडक्ट बनते हैं तो केमिकल रिएक्शन बोलते हैं अब रेट क्या होता है रेट मतलब क्या होगा कितना प्रोडक्ट बन रहा है कितना नहीं कितना प्रोडक्ट बन रहा है कितने समय में डिवाइड कर दो रेट हो गया सौ प्रोडक्ट बन रहा है एक मिनट में सौ बाई साठ हो गया मतलब पर मिनट सिक्स बाई फाइव बाई थ्री वन पॉइंट थ्री थ्री क्रॉप आपका वो देख आपका ये वेलो सिटी हो गई आपका रेट हो गया ना रेट मतलब क्या होगा प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम होता है इसको रेट बोलते हैं एंड रेट कैन ऑल्सो भी कॉल्ड वेलो सिटी अगर आप डायरेक्ट चेक कर दो अपनी इधर से इधर कैसे बने आप ये पढ़ लो ये रिएक्शन ये क्या है कि आपका इधर से इधर जाएगा इधर से जा रहा है उसका रेट अगर निकालना तो एक डायरेक्शन बोलेंगे तो इसका रेट अगर आप डायरेक्शन दे दो तो पता जाएगा वेलोसिटी होगा क्वान्टिटी है तो बस अगर उसमें डायरेक्शन दे दो तो वेलोसिटी बन जाएगा अपन का पड़े की ऑर्गेनिक फैक्ट्रीज होते हैं वो टेम्परेचर से अफेक्ट करते हैं बट जो इंसाइन होते हैं वो जनरली अफेक्ट हो जाते हैं आपके टेम्परेचर से एंड जनरल क्या है कि अगर डेस्ट डिग्री चेंज होता है अदर टेम्परेचर तो आपका जो फ्रिक्वेंसी होता है इंजाइन का वो डिक्रीज हो जाता है आधर डबल हो जाएगा और डिक्रीज हो जाएगा एक टेम्परेचर तक मानो जैम अगर बढ़ेगा ना इनकी बात करो तो भी डी हेड हो जाएगा बट जनरल रूल ऑफ समझते हैं कि रेट डबल और डिक्रीज बाई हाफ और एवरी टेन डिग्री चेंज आ जाएगा ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है बाकी ये नॉर्मली रखा है कि ये रिएक्शन जो होता है बिना इधर जैम से बिना हो रहा है तो दो सौ मालिकूल बनता है एक घंटे में वो ये अगर टैंक होता है कार्बोनिक हाइड्रेड अगर वो कैटेलाइज कर देता है तो दस मिलियन टैंक बढ़ जाता है और साठ हजार लाइक छह लाख मॉलिकूल जो होते हैं वो पर सेकंड बन जाते हैं तो कुछ लीजिए कितना तेज होता है वही दस मिनट टाइम चेंज होता है ये सब नॉर्मल चीज है आपको याद होनी चाहिए बाकी ये वही लिखा हुआ है कि आप पूरा मेटाबॉलिक रिएक्शन लाइक लाइक में क्या दस स्टेप हर स्टेप में एक नई जाइम आ रहा है तो वो पूरा एक जो रिएक्शन होता है उसको क्या बोलेंगे मेटाबॉलिक पूरा एक पाथवे हो गया ना मेटाबॉलिक पाथवे जिसको बोलते हैं जैसे ग्लूकोज से फाइव बीज बनता है तो ये टेन टेन डिफरेंट इंजाइम फर्टिलाइज मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है जब ग्लूकोज से फाइव बीज में बनता है जो कि आपका प्रोटीन में पड़ोगे इतने अलग अलग बनता है एरोबिक कंडीशन है तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा आपका अनरोबिक कंडीशन अनरोबिक कंडीशन है तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा कंडीशन है जनरली तो फाइव बनता है और इसमें वही क्या बन जाता है आपका एल्कोहल इथनॉल बन जाता है फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है मेटाबॉलिक पास से क्या है अगर पूरा मल्टी स्टेप रिएक्शन है जैसे ग्लूकोज में लैक्टिक एसिड बन रहा है इथनॉल बन रहा है मल्टी स्टेप प्रोस में हर स्टेप में आपका एक इंजन बोलेंगे क्या बोलेंगे हाँ ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है एंड डेफिनेटली हर स्टेप में पूरा पास पे मेटाबॉलिक पास पे बोलते हैं बाकी कैसे कैसे इंजाइम जब होता है तो इंग्लिश देखो इंजाइम एक्ट कैसे करता है तो ये देखो आपका कोई सच ये कैसा पहली बात ये कैसा रिएक्शन ये एक दो थर्मिक रिएक्शन बिकॉज सच स्टेट का देखो प्रोडक्ट का रिएक्शन क्या एनर्जी का क्या है अल्टीमेटली प्रोडक्ट का एनर्जी कम एनर्जी का एक दो थर्मिक रिएक्शन वही अगर आपको एक ऐसा ग्राफ दे दी कि हाँ ये ऐसा करके ग्राफ दे दिया यहाँ से आपका प्रोडक्ट यहाँ पर आगे खत्म हो गया मतलब ये जो ट्रांजेक्शन एनर्जी हो गया बट पर ये क्या है कि एंड्रो थर्मिक रिएक्शन अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट पाया उसका एनर्जी क्या ज्यादा है तो आपको दोनों तरह के ग्राफ आ सकते हैं इंजाइन क्या करता है जब आप सब्सट्रेट के प्रोडक्ट बनते हैं जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बनते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होता है और एनर्जी देखो इतना चाहिए होता है अगर इंजाइन नहीं है तो है ना विथआउट इंजाइन इतना अगर इंजाइन चाहिए होता है तो एनर्जी काफी कम चाहिए होता है इससे क्या होता है कि काफी जल्दी रिएक्शन हो जाता है एंड इससे काफी जल्दी रिएक्शन हो गया तो अपने को क्या बोलेंगे कि हाँ काफी अगर जल्दी रिएक्शन हो गया तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ इंजाइन रिएक्शन को फास्ट कर दिया है ना इंजाइन जो होता है प्रोटीन होता है वो थ्री डायमेंशन होता है एंड एक्टिसाइड होता है तो सब्सट्रेट से प्रोडक्ट बन जाता है बाकी आज जब बनता है तो इसमें कॉम्प्लेक्स बनता है कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है इंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है क्या बन जाता है इंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसमें स्टैंड फॉर इंजाइम एंड स्टैंड फॉर सब्सट्रेट हो जाता है एंड ट्रांसविजन
तो कंसंट्रेशन ऑफ सब्सट्रेट क्या है तो क्या हो गया ये जैसा सब्सट्रेट बढ़ा रहे हो तो देखो जब सब्सट्रेट बढ़ा रहे हो तो ब्रोकिलिटी बढ़ते आ रहा है क्यों बढ़ते आ रहा है क्योंकि पॉज दर एंजाइम से जो खाली थे वो वैक्स कर रहे जो ब्रोकिलिटी बढ़ते जा रहा है बट एक पॉइंट ऑफ टाइम तक आपका सब्सट्रेट ज्यादा जितना भी एंजाइम यूज अप हो गया तब एंजाइम यूज अप हो गया तो एक कांस्टेंट रिएक्शन होने लगेगा है ना ऐसे कांस्टेंट आ जाएगा इसको बोलो मैक्सिमम ग्रोथ दे बोलते हैं तो इसका ब्रोकिलिटी नहीं बढ़ता है ये बढ़ता है बट फ्री टाइट नहीं एंजाइम के पास एंड इसके बाद ये माइकल कांस्टेंट का होता है उतना सब्सट्रेट का कांसंट्रेशन जब मैक्स में ये मैक्स बाय टू हो जाए ना इसको बोलते हैं केएम बोलते हैं And we messed out the maximum velocity. So, what you need to build about that velocity because you only build that. Just like I have told you, after the jam, you need to build jam. Because you need to build jam. And because, ah, my brother, just like one part, the competitive unit. Competitive unit. Then what happens? That you substitute. Okay, but the inhibitor, both of them, the structure is the same. And ultimately, both compete for the axis and spine. So, what I say is competitive unit. So, the example important. The concept important. Example is the structure unit, the hydrogen unit. So, in which the concept of structure unit is that it is both competitive unit. It is that in general, it is both hydrogen unit. It is the magnet unit. And this example is competitive unit. The important is the unit, the hydrogen unit, the magnet. Competitive unit then is that ultimately, which is the vector of action is used. Other classification of enzyme, the classification of enzyme is total six classes. There are four classes, sub classes. The rest is the और पब्लिक को पूछा जाता है कि वी मैक्स क्या होता है कॉम्पिटेटिव भी नहीं होता एक नॉन कॉम्पिटेटिव भी होता है जिसमें एक एक्टिव साइड पे ना बाइंड करती है जो आपका इन्विटर होकर और बाइंड करती है जिससे आपका एक्टिव साइड चेंज होता है इसी का फिर जो आपका एक्टिव साइड चेंज हो गया तो इंजाइम जो नॉन फंक्शन हो जाता है ना इंजाइम आपका नॉन फंक्शन हो गया तो वी मैक्स भी अच्छी नहीं हो पाएगा वी मैक्स कैसे चेंज होता है पी एम पी एम कैसे चेंज होता है ये सब पूछा है ना ये सब आप एक बार देख लेना ठीक है ये सब इंपॉर्टेंट है ताकि छह क्लास होते हैं चार से तेरह सब क्लास होते हैं चार डिजिट नंबर से इंजाइम को रिप्रेजेंट करते हैं कौन कौन क्लास ऑफ इंजाइम कौन सी हाइड्रोजेंट और लाइज ये दोनों इंपॉर्टेंट थे दोनों में याद रखो लाइगेज क्या होता है आप पहले चीजें देखो निकालेगा डबल बॉन्ड बना देगा ये क्या लाइगेज ये क्या आप एल वाई वाला है बाकी एल आई वाला क्या होता है जो कि आपका लाइक इंजाइन कार्बन का एक ऑप्शन को लिंक करा लाइगेज आ रहा है ना कि लाइगेज में आईकोन ब्रेज हो गया टली बाइंड होता है ना जो जैसे इंजाइम में तो इंजाइम में क्या होता है एक तो प्लस फोर फैक्टर है तो फोर फैक्टर जो इंजाइम मतलब पार्टी है प्रोटीन की इंजाइम बना रहा है तो इसमें जो प्रोटीन का पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं एपो इंजाइम बोलते हैं ना एपो इंजाइम इंपॉर्टेंट है प्रोटीन पोर्सन जो होता है उसको क्या बोलते हैं एपो इंजाइम बोलते हैं को फैक्टर होता है को फैक्टर आपका प्रोसेटिक ग्रुप हो सकता है प्रोको इंजाइम हो सकता है और मिडल आयन हो सकता है तो प्रोसेटिक ग्रुप क्या आपका ऑर्गेनिक पार्ट है जो कि टाइटली बाइंड होता है इसको इंजाइम ये भी ऑर्गेनिक पार्ट बट ये ट्रांसजेंट होता है ओनली फोर्स ऑफ रिएक्शन जब फैक्ट्राइसिस हुआ है बस इसी पार्ट ऑफ टाइम की बाइंड करेंगे थ्रू आउट टाइम बाइंड नहीं करते कोई इंजाइम हो कोई ऑर्गेनिक है इंपॉसिटिक ग्रुप है ये भी ऑर्गेनिक है बट ये थ्रू आउट टाइम पॉइंट क्या होता है बाकी बहुत सारे मेटल जो होते हैं वो भी जिंक हो गया जिंक इसके लिए होता है कोई होता है एक इंजाइम होता है कार्बोक्सीड की वजह से ये मेटल आयन होते हैं ये भी बताइए कैसे बनाते हैं तो इंजाइम हो गया आपका जैसे ये ये इंजाइम है ये सब ये आपका ये मेटल एक बॉर्डर आने वाले करते हैं तो ये आपका ये ठीक आपके इस तरह क्या है को फैक्टर से ठीक है तो तीन तरीके के को फैक्टर होते हैं प्रोपर्टी कोई जैम मेटल आए ये कोई जैम क्या होता है बता दिया मैंने प्रोपर्टी ग्रुप क्या ऑर्गेनिक है टाइप की बात होता है कोई जैम क्या है ये ऑर्गेनिक पर ट्रांसजेंट होता है ओनली फोर प्रोटेक्शन बाइक मेटल आए होते हैं जो कि दोनों तरफ से 
और इतने कम की गांव जो दे रखा है या तो होता है वो प्रोटोलाइटिक नहीं होता है कार्बन ऑक्सीड पर थ्री डेज के साथ मदद है और ऑब्वियसली जब ये इंजाइव होता है इनका कोर फैक्टर लॉस हो जाए तो ये फिर ये काम नहीं कर पाए ना एथलेटिक एक्टिविटी लॉस एबसेंट नहीं होता यार रखो एक बार स्टेटमेंट आया था मेरे टेस्ट में एबसेंट इज डिक्रीज डिक्रीज नहीं होता लॉस होता है ना हाइड्रेटिक एक्टिविटी डिक्रीज में कोर फैक्टर इज रिमूव नहीं मिल रहा था एक्टिविटी लॉस बिल्कुल जीरो हो जाएगा मेन कोर फैक्टर इज रिमूव है ना तो बस यही आपकी ये चैप्टर में इतना ही दे रखा है कि समरी आप एक बार देख लेना सर मैंने पढ़ा है कोई भी एक्स्ट्रा लाइक पॉइंट्स ऐसे नहीं है जो आपको ऊपर नहीं दे रखने बाकी ऊपर कहीं पॉइंट इसमें जो अच्छे थे जैसे मैंने बोला एक तो ये जरूर देख लेना बिना टेन कैसे कैसे चेंज होता है बाकी डाइट को अच्छे से पढ़ो लाइन लाइन कैम्प अच्छे से पढ़ना बाकी ऊपर जितने भी टेबल्स दे रखने वो सब इंपॉर्टेंट है ये सब टेबल्स जो है ये इंपॉर्टेंट है ये आपको क्या होना चाहिए एंड अभी इस चैप्टर में इतना रखते हैं ये मोर देन सब इतना लोग आपके लिए बस इनको अच्छे से रिवाइज एक बार खुद से पढ़ो चैप्टर मैंने जनरली चैप्टर में बस वही ट्राई करा है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज क्वेश्चन होते हैं वो हाईलाइट करके आपको दे दूँ आपको बता दूँ कि क्या क्या आपको अल्टीमेटली याद रखना है ना ताकि आपको बाद में आसानी हो एंड अगर क्या आप हमारे चैनल पर न्यू है अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे पर्सनल मेंटर भी नहीं जो हम आपके सामने हैं अगर आपको पर्सनल ऐसे गाइड करें तो हमारे चैनल से कनेक्ट हो सकते हो आपको गूगल फॉर्म का लिंक का एंड और मिल जाए अगर डिस्क्रिप्शन पे कमेंट बॉक्स में बाकी प्लीज कंसिडर टाइमिंग ऑफ दैन एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा ये सिक्स बाकी और कोई चैप्टर में डाउट है कोई चैप्टर में चाहते हो वन शॉर्ट सीजन तो आप कमेंट दिन ताकि हम उसकी जाते रिकॉर्ड कर सकें बाकी अच्छे से पढ़ाई करते रहो जो भी डाउट है चैप्टर से कोई दिक्कत तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट